Porque seu amor tá gravando uma assim como se fosse os cachorrinhos voltando do pet shop. Você gostou do meu cabelo, amor? Oh. Eu vou sorrir de novo. Tá sujo meu dente? Nossa, um pedaço de tomate, parceiro. Gigante. Tomate? Aonde? Tá gravando? Uhum. E aí, galera, beleza? Tem um pedaço de tomate, mano. Uma água. Deixa eu dar um beijinho na minha filhota. Dá um oi. Mostra pro peixe lá. Ela vai falar oi já. Oh. Só que aí você já pagou. Acabei agora. com tudo. Então ah. tá bom. Não saiu, ainda tem um pedacinho. Pera aí, deixa que eu tiro. Olha o tamanho. <risos> Calma. Tem... Tá ali, agora você só prejudicou. Meu Deus. Aí, saiu. Legal, agora mandou lá pro intestino delgado. Tamo junto, rapaziada. Forte abraço. Não gosto da parte não, mano. <risos> Ué, qual, por quê? Eu não cortaria, não. O pessoal tem que ver as intimidades. Eu não deixo de te amar por causa disso jamais. Oh. Eu nem tinha comido, tinha tomate. Hum. Ah, o almoço tinha, verdade. Nossa, tá aí desde o almoço já faz uma cota, hein, viado? Caralho. Olha quem tá aqui pra começar esse vídeo junto com a mamãe. Olha a linguinha, a linguinha. Ai, meu Deus Fui. do céu, Fui. gente. E aí, galera? Fiquei aqui no caminho da minha mamãe, esse vídeo polêmico dela. E aí, galera? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Bai Pamela. Roda a vinheta. Say hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Gente, o vídeo de hoje vai ser sem muita enrolação. Vamos começar já, porque vocês, como vocês viram no título, eu vou responder perguntas polêmicas que vocês sempre me fazem. Era pra ser sem perguntas, igual aqueles vídeos que eu já fiz de respondendo sem perguntas polêmicas. Mas acabou que na época que eu soltei a caixinha de perguntas pra vocês, eu separei 60 e poucas perguntas e aí eu perdi a caixinha. Então... Vai ser com essas aqui mesmo, então são 60 e poucas perguntas, tá? Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal e vamos embora. Vamos embora falar, vamos embora, vamos embora falar de temas polêmicos, vocês adoram. Vou tentar ser sucinta, tá? Sucinta e rápida e prática. Bom, vamos lá. Primeira pergunta, já começou como? Uma pergunta polemiquíssima, que vocês não Param de perguntar nunca. E vou colocar aqui, porque minha vida é um livro aberto pra vocês. Por que não fala mais com a Letícia? O ciclo de amizade de vocês é o mesmo. Essa é a pergunta que vocês mais me fazem. E eu já cheguei até a comentar sobre isso no, numa página de fofoca. Mas não, a gente não se fala mais. E tá tudo bem, a gente não se odeia, a gente só não se fala mais. É, a gente se desentendeu é, no último dia da, da mansão de férias por uma... Coisa que nem era nossa, era uma briga que a, ambas foram defender pessoas que a gente gostava. E aí a gente brigou por causa disso. E depois também é, a gente se reencontrou e a gente se fala normal. Tipo, oi, tchau, só que não voltou a ser a mesma coisa. E é só isso. E tipo, é um carinho muito grande pela família dela, pela mãe dela. E tá tudo bem, desejo tudo de bom na vida dela. Não tenho absolutamente nenhum sentimento de rancor e tal, só realmente eu acredito muito em energia que ciclo se encerram e eu acredito que foi isso que aconteceu com a gente mesmo, e é isso, gente próxima pergunta, Vitor quer o tempo todo? a resposta é sim, não tem nem o que falar é sim, o tempo todo, toda hora, qualquer momento qualquer lugar, próxima, aquela trollagem que você fez com a Julie, você achou que a amizade de vocês mudaram? não, cara, a troll que eu fiz com ela da Virginia, falando que ela tava falando mal da Virginia, acho que era isso, né não, gente, eu e a Julia, a gente é, na verdade, colega de trabalho, né? E a gente se dá super bem, a gente conversa quando a gente se encontra nos eventos, quando a gente vai gravar juntas. E, tipo, gosto muito da Julia, já conversei com ela bastante sobre até assuntos pessoais, tipo, já dei até alguns conselhos legais pra ela, que eu acho que eu dei de coração e pelo que ela passou pra mim, ela gostou muito. Então, tipo, a gente se dá super bem. Tem nada demais, não. E trollagem não atingiu nada, não. Próxima, você já ficou constrangida com alguém por estar sendo falsa com você? Eu ficar constrangida pela pessoa estar tá sendo falsa comigo? Eu sei lá. Se eu souber que a pessoa tá sendo falsa comigo, eu acho que eu não vou ficar constrangida. Eu vou nem olhar na cara da pessoa. Não entendi muito bem a linha de raciocínio dessa pergunta, mas ok. Segue pra próxima. Você é Ingrid Ohara? Ainda se falam? Sim, gente. A gente se fala normal também nas festas e tal. Não é mais aquela amizade que a gente tinha antes, né? Que a gente era bem grudadinhas, né? É, o nosso ciclo de amizade mudou, mas a gente se fala normalmente quando a gente se encontra nas festas. Inclusive, na festa da Virginia, a gente conversou bastante. Deixa eu colocar ela no chão. Ficou eu, ela, o Vitor, o WL. 
todo mundo lá conversando bastante, então eles falam normal. Você não vai ter medo de morar nessa casa enorme sozinha? Gente, eu vou falar pra vocês, eu não fiquei sozinha aqui ainda nenhum dia, mas se eu ficar eu acho que eu vou ter medo sim, mas eu acho que isso não vai acontecer não, porque eu tenho sempre alguém aqui comigo, então acho que eu não vou passar por isso, mas se eu fosse ficar sozinha, sozinha real, eu acho que eu teria medo sim. Próximo, o PK e a Tati ficaram chateados por você ter se mudado? Não, gente, eles ficaram mais felizes porque eles sabem que é pro, um, pro meu futuro, que é pro meu trabalho. Que, sabe, eu levo muito a sério essa questão de carreira, então quando eu aceitei entrar pra Talismã, eu já tinha em mente que eu ia fazer tudo o que fosse possível que tivesse ao meu alcance pra me esforçar ao máximo. E vir pra Goiânia fazia parte disso, então eles super entenderam, ficaram felizes e logo eles vão ir me visitar, logo eles vão... Estar por aqui também. Quando vai ter um papo calcinha, parte 4, 5, 6, 7? Vocês gostam, né, gente, desse estilo de vídeo? Eu tenho que conversar o Victor, porque ele, não sei porquê, mas ele acha, sei lá, que é desnecessário fazer papo calcinha. Eu sei que vocês adoram papo calcinha, vamos fazer também. Vou convencer ele pra gente fazer mais. Próximo, o Victor já te amarrou na cama? Não, ele nunca me amarrou na cama, por enquanto não aconteceu isso. Vai morar em Goiânia até quando? Eu pretendo morar aqui um ano, gente, então provavelmente eu fique até quase o finalzinho aqui de 2022. Já ficou no sigilo com algum ex estando compromissado? Ó, que não, ridículo, que coisa ridícula, eu não ficaria no sigilo com ex nem estando solteira, muito menos estando compromissada. Vai pra longe de mim. Qual foi o motivo que você e a se afastaram? Gente, decepção. Cara, eu sou uma pessoa muito difícil pra me afastar de alguém, tipo, que eu convivia muito, sabe? E eu só faço se for uma coisa realmente que me decepcionou. Porque eu sou o tipo de pessoa trouxa, que perdoa sempre. Mas eu perdoo uma vez. Se a pessoa faz de novo, aí ela nunca mais me vê na vida dela. E é isso. E acontece, são decepções da vida, entendeu? Tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. As pessoas têm que ser assim. Mas enfim. É verdade que o Victor e o Zé Felipe não se deram bem. Totalmente mentira. Eles se deram bem até demais. O Zé gostou muito do Victor. O Victor também gostou muito do Zé. E é isso. Eu amei que eles se deram bem. Porque eu tava torcendo pra isso acontecer. Eu já imaginava que isso ia acontecer, porque eu já até tinha falado pro Vitor antes da gente vir pra cá. Eu falei, meu, você vai gostar muito do Zé, tenho certeza. Ele é muito legal, ele é uma pessoa assim, que você vai ver, você vai amar. E no final, eles se deram bem. Ainda bem. E aí, os anos estão passando e cada vez mais perto de você engravidar, né? Ô, oh, gente, vocês tentam fazer de tudo pra me engravidar, né? Eu já falei pra vocês que é daqui a quatro anos. Aí vocês estão falando que eu falei isso em 2021 e agora chegou 2022, então falta três anos. Não, eu falei isso no final de 2021, então continua faltando quatro anos. Eu vou engravidar, gente, com quase 28 anos, entendeu? 27 pra 28 anos. Então, pra gente não ficar falando daqui a quatro anos, daqui a três anos, tenho ciência. Entre 27 e 28 anos é a idade que eu pretendo ter um nenenchinho. Tá bom? É, tá bom. Como você aguenta o Vitor quando ele tá de mau humor? Cara, é muito difícil o Vitor tá de mau humor, viu? Acho que eu nem lembro a última vez que ele ficou de mau humor. Acho que sou mais eu que sou a mais mal humorada da relação mesmo. Próxima. Uma data especial. O meu aniversário. Tá chegando, inclusive. Eu amo meu aniversário, 17 de janeiro. O que diria pra uma pessoa que tá passando por um relacionamento abusivo? Falar pra você, já passei por isso. É muito difícil de sair. Vai doer muito, sim. Vai ser uma experiência do caralho. Que vai machucar muito. Provavelmente você não vai comer. Você vai perder muito peso e tudo mais. Mas depois que você se liberta. Que demora, tá? Pode demorar meses, anos. Demora, tá? Quando eu, eu passei por isso. Demorou, tipo, quase um ano pra passar. Mas depois que passa. É a melhor sensação da sua vida. Você vai se ver uma nova pessoa. Uma nova mulher, um novo homem. Então, Tenha forças pra tentar e conseguir sair. Porque depois, depois que passar todo o sofrimento, toda a tristeza, você vai ver que foi a melhor coisa da sua vida. Sério. Não fique em algo que não te faz feliz, que não te faz bem pra sua saúde, tá? Próxima. Você é amiga da Tainá? Eu sou o sim, da Tainá Costa, tá? Por quê? Vai convidar muita gente pro seu aniversário? Ou vai ser só uma festinha entre amigos? Gente, vai ser uma festa top. Eu quero fazer uma festa top. Uhul! Vamos ver no que vai dar. Vai ser a primeira festa que eu vou fazer da vida, assim, de aniversário topzeira. Então, eu espero que seja top. Eu vou convidar bastante gente. Qual o valor mais alto que você já ganhou com publicidade? Nossa senhora, não vou lembrar. Não vou lembrar. 
Mas eu tomei já. Tem uma que foi uma... Não vou falar de... A publicidade em si, a marca, né? Mas era a divulgação de um aplicativo. Que eu ganhei ali bem o valor de um apartamento ali. Tipo assim. Dava pra pagar um apêzinho à vista, viu? Eu sou rica! Acho que foi a mais alta. Com certeza, acho que foi sim. Mas sem, sem contar com contratos, essas coisas que são mais a longo prazo, né? Mas fruto de muito trabalho, né, gente? Porque pra você ter uma influência, pra você conseguir fazer, ter essa conversão... Né, de tipo, de downloads pra você conseguir lucrar em cima disso, você precisa ter um número significativo de engajamento. O engajamento você conquista como? Trabalhando muito! Então nada vem fácil, tá? Tô na internet há quase seis anos e posso dizer isso com propriedade. Próxima, você e o Vitor já colocaram outra pessoa no meio da relação de vocês? Não e nem vamos. Você e o Vitor brigam muito? No início a gente brigava mais, hoje em dia a gente tá mais tranquilo. Tentar ler mais rápido pra gente... Não deixar esse vídeo tão grande. Por que você não vai na casa da Vi e nem a Vi não vai na sua casa? Porque a gente ainda não teve tempo. Gente, a Virginia mora na rua de cima da minha casa. Juro, mas fica... Tava com essa correria de festa de fim de ano. E aí eu ia pra São Paulo, e quando eu ia pra São Paulo, ela tava aqui. E aí quando eu voltava, ela tinha que ir pra São Paulo. Por exemplo, hoje eu estou aqui, ela está em São Paulo. Mas assim que ela voltar, a gente vai marcar, tá? Eu, eu acho que ela volta aí de São Paulo amanhã. Eu até vou ver se eu consigo dar uma passadinha lá pra ver ela amanhã, ver a Mali. Mas ela mora é pertinho, gente. Dá pra ir andando na casa dela, sério. Falta de vergonha na cara, a gente não se viu ainda. Pô, você teria coragem de fazer a três ou não tem maturidade pra isso? Não é que eu não tenho maturidade pra isso, é que eu não tenho vontade de fazer isso, gente. Tipo, eu não sinto atração para ter relações sexuais com mulheres. Eu beijo mulheres quando eu estou alterada, alegrinha, mas eu não tenho atração, não tenho vontade de ter relações sexuais com mulheres, entendeu? Então, não tenho a mínima vontade nessa questão, eu prefiro homem. Mas minha, minha escolha, tá tudo bem, respeito todo mundo. Próxima. Já foi corna? Já escutou aquela música? Corno todo mundo é, quem não foi ainda vai ser. E assim, já fui corna, já descobri que fui corna. Não é no relacionamento atual, claro, mas sim, infelizmente, né? Acontece, pessoas sem caráter passam pela nossa vida. E não tá tudo bem. Beijou quantos esse não. ano? Esse ano, gente, a boca pro meu namorado, o único que apenas, né? O ano acabou de começar, inclusive. A Vitória fez um desabafo aqui, ó. Já peguei amigo do meu ex. Tudo bem, Vitória, tá tudo bem. Já fiz isso também com alguns ex. Filha da... Se o ex for filha da puta, você tá certa. Pô, se o Victor pedisse pra você escolher entre ele e seus amigos, quem você escolheria? Eu acho que isso não cabe à escolha, porque são é, sentimentos completamente diferentes. São pessoas importantes da mesma forma. Então, eu acho que isso não, não, não tem que ser colocado na mesa pra ser escolha, sabe? Porque não faz sentido. Não faz sentido. Próxima, Pã, pretende tirar o Mega? Sim, gente, quero tirar esse mês, inclusive. Pra fazer o projeto Rapunzel. Você tem quantos carros? Dois. Você e o Victor já fizeram quantas viagens juntos? Nossa senhora. Mais de cinco. Oh, a gente já foi pro Nordeste, a gente foi pra Gramado, a gente foi pra Dubai, a gente foi pra Cancún. Uma hora depois. A gente foi pra Maldivas, pra Fortaleza. Bom, o que eu lembro agora de cabeça é seis. Nossa, a gente já foi pra muitos outros lugares também. Rio de Janeiro. É que agora não vou lembrar, né? Rio de Janeiro, agora já... Bota aí umas 10 viagens juntos, a gente já foi. Tá, próxima. Fama ou dinheiro? Dinheiro, gente. A fama te enlouquece. Eu acho que eu preferiria... Se eu tivesse que escolher, né? Porque eu amo trabalhar. Como que eu trabalho, eu amo ter a fama e o carinho dos fãs. Mas é porque tem muita gente maldosa na internet. Então, se fosse pra escolher mesmo, acho que dinheiro. Porque a fama destrói o psicológico, tá, gente? É, é difícil. Eu entendo. Eu sei as crises de ansiedade que eu desenvolvi trabalhando com a internet. Qual foi o lugar que você viajou que mais gostou? Gente, acho que Dubai. Eu tenho um carinho muito especial por Dubai. Gosto muito de Dubai. E Orlando também. Orlando também tem um espaço no meu coração. Um espaço gigante, inclusive. Quero muito voltar pra Orlando muito rápido. Sério, eu tava pensando nisso hoje. Já viu a Pablo Vittar frente a frente? Não. Nunca vi a Pablo Vittar. E o quê? É verdade que você antigamente estava na vibe de voltar com seu ex? Não, gente, eu não sei de onde vocês tiram essas coisas, na verdade. Tipo... A fonte, confia. Confia na fonte. Fake news. Mas não, tava não. Vai continuar fazendo live? Gente, eu tô no impasse. Porque eu tô muito desanimada com as lives. Tipo, é uma coisa que eu amo fazer. Na verdade, não é com as lives em si que eu tô desanimada. 
Nossa, minha maquiagem tá uma bosta, né? Mas ignora isso daí, porque essa maquiagem aqui já tá aqui o dia inteiro. Eu retoquei ela, suei, enfim. Mas é que eu tô desanimada de jogar GTA, véi. Eu queria fazer algum outro jogo, eu acho, na live. Só que eu não sei o que fazer. Me ajuda. Me fala, o que vocês querem que eu faça? Tô meio enjoada de GTA. Vai, Pamela, em que ano você nasceu? 1998. Vou fazer 24 aninhos. Você já passou algum tipo de dificuldade antes da fama? Gente, dificuldade... Olha, eu vim de família muito, muito humilde. Vocês sabem, né? Meu pai era motorista de ônibus, minha mãe faxineira. Só que, graças a Deus, a gente nunca chegou a passar fome, sabe? Tipo... Passar fome, fome a gente nunca chegou a passar. Mas é, a gente tinha vida simples, sabe? Eu morava na comunidade, eu morava no, numa viela. Não era nem rua normal, eu morava na viela. A vista da minha casa, da janela do meu quarto, era uma represa. Inclusive, fedia. E é isso, sabe? Já passamos algumas dificuldades, sim. Mas graças a Deus não passamos fome. E eu sou muito grata por isso. Queria saber a sua opinião sobre a depilação a laser. Gente, é mara. Só que se você parar de fazer, volta. Porque eu fiz sete sessões, eu acho. Sete ou seis. Só que daí eu mudei pra Goiânia e não consegui mais fazer. E aí voltou a nascer tudo de novo. É babado. Conta sobre a primeira vez no ginecologista. Gente, eu não lembro da minha primeira vez no ginecologista. Ah, lembro sim. Foi tranquilo, cara. Tipo, eu já trabalhava, né? Por conta própria. Então eu marquei, eu fui sozinha. Eu tinha o quê? Uns... 16 anos, eu acho. Marquei, fui sozinha. E foi tranquiluxo. Foi tudo numa boa. Não teve pressão, nem nada demais. Não fiquei tímida também. Próxima. Qualquer pessoa, independente da cidade que mora, consegue comprar no seu bazar? Sim, gente. Aí eu vou entregar pra todo o Brasil, tá? Só que o frete grátis vai ser só pras cidades aqui próximas de Goiânia, tá? E as demais vai ter que pagar o frete. Mas compensa ainda, cara. Porque tá muito barato as roupas. Tipo, 10 reais. Tem coisa ali que vale, tipo, sei lá... 500 reais e tô vendendo por 10. Então, tipo, vale bastante a pena. Vai viajar por agora? Vou pra São Paulo semana que vem. Por enquanto, essa é a viagem que eu tenho programada. O Vitor aguenta quantas horas na cama? Dormindo. <risos> Dormindo? Ah, ele gosta de dormir, viu? Acho que ali vai umas 12, 13 horas dormindo numa boa. E eu vou junto, porque eu também gosto de dormir. Ultimamente, a gente tá com o nosso horário mais controladinho. A gente tá mais de boa em relação a essas coisas. Bom, é verdade que você já chamou a Tati falsa. Não, gente, nunca chamei a Tati falsa. Vocês estão loucas? Tá doida, barriga maluca? Não, eu e a Tati, a gente já teve algumas briguinhas, né, de irmãs. Porque eu e ela, a gente é irmã, vocês sabem, né? Então, briguinha de irmã, briguinha, briguinha boba. Mas chamar de falsa, não. Pesadíssimo. Inicial do nome de uma pessoa que você nunca mais quer ter que olhar na cara. Nossa. Gente do céu, deixa eu pensar. Uh, iniciar de uma pessoa que eu nunca mais quero ter que olhar na cara. Que pesado. Vou falar... F. Pronto, falei. Você tem silicone no peito? Quantas ml? Sim, gente, eu tenho 340 ml. Mas eu tomei já. Pã, manda pix, kkkk. Gente, eu abro minha direct do Insta e só tem vocês pedindo pix. Fala se eu tô com cara. Só porque meu nome é Pan. Vocês acham que eu tô com cara de banco Pan? É isso? Cara, juro, minha direct só tem gente pedindo Pix. Quando que começou essa febre do Pix? Menina, se eu fosse dar Pix pra todo mundo que me pede Pix, certeza que eu ia estar tá necessitando de um Pix pra mim. Que eu ia doar tudo que eu tenho. Porque é muita, muita gente que pede Pix, cara. Mas ok, ó. Estamos aqui, tá tudo bem. É muito difícil tirar a habilitação. Vocês acreditam que pra mim não foi? Eu fiz tudo bonitinho, não comprei a carta. Eu assisti as aulas teóricas todas, fiz as aulas práticas todas. E na hora de tirar, tirei na raça, dirigi lá o carro manual e passei na raça. Não comprei a habilitação. Foi tranquilo. Eu acho que é de boa. Depende muito da forma que você tá, tipo, no dia, sabe? Seu nervosismo. Porque qualquer coisinha você pode fazer um erro ali e na hora, tipo, perder. Mas tem, tem que ficar bem calma. Próxima. Todo mundo tá fazendo festa. Você vai fazer a sua quando? Dia 17 de janeiro, gente. É pra ser minha festa. Tudo encaminhando pra ser o dia 17 de janeiro. Por que os famosos não gostam de seus fãs? Como assim, gente? Os famosos não gostam de seus fãs. Eu amo os fãs. 
Antes tiraram isso. Eu sempre tratei meus fãs muito bem. E todos os fãs que já me encontraram podem provar isso, tá? Que eu sempre tratei meus fãs muito bem. Vocês não falam assim, um negócio desse não pra mim. Isso é seríssimo. Tirou os cílios por quê? Ai, gente, eu desisti de usar por quê? Eu tava, ia mudar pra Goiânia primeiramente, né? E a menina que eu faço meus cílios é de São Paulo. A Sara, linda, maravilhosa. E porque também eu já tava com preguiça. Porque você tem que ficar fazendo manutenção a cada duas semanas, né? Às vezes antes. Porque eu gosto dele sempre cheio. E quando você faz, você tem que ficar quatro horas deitada, assim, com o olho fechado pra fazer. E aí, você não sei se Foi só isso, mas eu amo. Se pudesse, se tivesse uma técnica que ficasse, tipo assim, uns três meses sem sair. Ficasse sempre cheio, assim. Eu acho que eu... Com certeza ia amar. O seu namorado não se importa de você ter vídeos com seus ex pan Não, gente. Isso é meu trabalho. Assim como é o trabalho dele. Ele também tem vídeos com ex. E a gente se respeita. E a gente entende o trabalho um do outro. E tá tudo bem. Quando você vai ter 10 milhões de inscritos, você vai fazer uma festa também? Com certeza, gente. Não sei quando isso vai acontecer. Provavelmente... Possa ser ano que vem, será que? Até o início de 2024 a gente consegue, gente. Porque tá tão devagar, né, no o YouTube agora. Pra questão de ganhar inscritos. Antes eu ganhava inscritos, tipo, 300, 400 mil inscritos num mês. Hoje em dia não é mais assim, sabe? É bem difícil ganhar inscritos hoje em dia. Porque o pessoal tá parando um pouco de assistir YouTube, né? Não sei, acho que o pessoal tá indo mais pro TikTok. Mas, quando eu fizer 10 milhões, com certeza, gente. O play de diamante vem aí. E a festa vem aí. Eu não vou deixar de ser youtuber antes de bater 10 milhões de inscritos. Eu tenho que bater 10 milhões um dia na minha vida. E é isso, gente. Acabou. Oh. Ah, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Se vocês quiserem uma parte 2, me contem. Que eu posso trazer pra vocês, com certeza, tá bom? É isso, já vou encerrar porque esse vídeo já tá muito grande. Vocês já devem estar cansados da minha cara. Então, um beijo, hein, com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!